kumshiki ujumbe wako mwingine hapa. Okay, uh, we are kwamba eh, doctor mimi nimeolewa naitwa Ana lakini tatizo eh, la mpenzi wangu ama mume wangu akiniomba na kwa sijisikii kabisa doctor. Tatizo linaweza kuwa ni nini labda? Wa well, mwanamke ajisikii kufanya tendo la ndoa na mumewe pale ambapo mara nyingi anakuhafikishwa kileni. Hali kama hiyo of course uwezo kutamani kitu ambacho akina faida. Uwezo kutamani kitu ambacho sio kitamu. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa hufurahi tendo la ndoa. Yaani mkuu anatoa uh, unampa mwanaume kwa nyumba kama kawaida tu kwa sababu ni mwanaume lazima umpe ni mumeo amekuwa lazima umpe za hiyo imeenda kwa muda mrefu na sio mara nyingine umekuwa na mdanganya kwamba umefika kileleni umeenjoy kumbe umejafika kileleni ndio la kwanza la pili iwapo kuna mambo ambayo hayako sawa sawa labda mume wako haonyeshi mapenzi kama ulikuwa unatarajia wewe kuwa karibu na wewe muda wa kuongea na wewe muda wa kucheka na wewe zawadi au kujisa na kuhudumia hayo yote yameingia kwenye akili yako unajikuta kwamba akili yako inakuwa inawaza sana mapungufu ya mume wako mambo ambayo hayakufanyii kuliko kwa jambo lingine wali. Kwa hiyo hapo uwezo kwa na hisia. Kwa hiyo kwa maana mwingine ni kwamba uh, mumeo hajakupa mapenzi yale ambayo unayatarajia. Na inawezekana kabisa mara nyingine labda hata kwenye maumbile ya mdomo na kuinganisha maumbile ya mapenzi ambayo wakitangulia na yako yake bila maumbile ya madogo. Hilo peke yake tu. Usikuwa na mawazo mume wangu na kiumbe kidogo. Tayari hilo linafunga ile miria yote ya kukuletea wewe raha. Kwa hiyo nani yenu kwa nachangia labda lingine uh, kuna mpenzi ambao uliachana naye muda mrefu lakini bado una hisia naye huyo umeolewa ume, ume, ume naye kwa sababu amejitokeza lakini kuna mtu ambaye aidha alikuacha lakini alikuwa anampenda sana mpaka sasa hivi una hisia naye kwa hiyo hata kufanya mapenzi na huyo bado mawazo yako yako kwa yule inaweza kutokea hali kama hiyo kwa hiyo uh, dadangu i think tuwasiliane niweze kukusaidia zaidi kuweza kubadilisha hiyo hali kwa sababu gani hiyo hali sio kama mume wako haijui wenda naijua lakini anashindwa aanzie wapi kulizungumzia. Kwa tuwasiliane niweza kukusaidia kurekebisha hiyo hali. Aya mwingine anasema kwamba anaitwa Rachel kutoka yeah. Geita, ana miaka 19. Anasema na mchumba wangu tuna mahusiano na sasa hivi tumemaliza mwaka mmoja. E, mimi nampenda sana na yeye anadai kwamba ananipenda sana. Lakini daktar cha ajabu e, kuna anasema kuna siku moja e, nikasikia katuma ujumbe metro anatafuta mpenzi na akataja namba zake zote kwa uzuri namba zake e, nazijua nikamwambia akasema sio yeye eti ni rafiki yake Jumatatu iliyofuata tena nikasikia tena ametuma ujumbe anatafuta mpenzi e, daktar naomba ushauri wako hapo hayo e, atakuwa ananipenda kweli haya <laughs> leo metro imeleta kasheshe <laughs> Okay, sikiliza. Ah, uh, mimi pia wazi kabisa. Katika ulimwengu tulio nao, usali tumekuwa ni mkubwa mno. Afadhali wewe umemsikia akituma message hiyo hapa metro, je kwenye Facebook unajua na wangapi? Sawa? Kwenye Facebook uwezo kujua na wangapi? Anaweza kuwa amefungua account ya Facebook fake ambayo haina 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 picha lakini ndani mimi nina picha. Sawa? Na no, kwa hiyo ukiona pale picha yake uwezo kujua ni nani. Ameweka picha ya nani eh, eh, Tibi Joshua au ya Magufuli au ya mchezaji mpira au ya au ya Nandi. Uwezo kujua, sawa? Sasa usaliki hapo kiongozi. Cha msingi ambacho napenda kuambia ndugu zangu ni hivi. Pale ambapo una ushahidi kwamba mpenzi wako amekosea. Una ushahidi mia kwa mia kwamba mpenzi wako amekosea lakini anakana tambua kwamba huyu mtu ndivyo alivyo muungo na hataki kubadilika sasa ni hivi na uh, ushahidi unao namba imesomwa hapo studio ukayakwa namba ile unayo kichwani sawa yeye yeah, anakanusha kwanza ametumia uongo alipo kwamba ni rafiki yake ni rafiki yake sasa kwa nini ni rafiki yake ataje namba yako kwa kwa maana ngoma amesema uongo kwa maana mimi ngoma hajaridhika na wewe hakuoni kama wewe ni mkamilifu hakuoni kama wewe ana future na wewe anatafuta mwingine sasa aidha anachangisha pesa wewe huna pesa atapata mpenzi wa Metro FM atakuwa na mpa shilingi kumi, wewe ukimpa shilingi kumi zimekuwa 20 apata ile saluni kwa hiyo anachangisha pesa kwa stari kama hiyo kwa hiyo kwa hiyo chemsini kwamba ni mradi unao ushahidi 
kama kama una mwanamke ambaye sio mkweli lakini vivili ni msaliti pendelea okay kuna mwingine anaitwa Aisha anapatikana kile mahewa pale anasema kwamba daktar anahitaji hicho kitabu cha mikao ya kitandani na e, zile sehemu za e, kumwandaa mwanaume wakati wa tendo la ndoa atavipata wapi Wa, well, mimi niko mwanza nitatoa namba zangu za simu in case una haraka kuweza kupata kabla ile seminar basi nitampigia simu nitakuelekeza niko wapi ujue uchukue kama uko mbali naweza kukutumia na nitakupa gharama za usafiri vile vile kwa hiyo nitatoa namba zangu za simu baada ya dakika 15 kuanzia saa hii Okay uh, mwingine anasema kwamba eh, kaka Sam uh, okay anaitwa Margaret karibia kesherina moja eh, dokta nilikuwa na mpenzi wangu aliniahidi kunioa baadaye nikaja kugundua kuwa ana mke kipindi kirefu sana eh, dokta nifanyeje na bado nampenda sana Okay I message you ameituma hata kwenye simu yangu nilikuwa naangalia kwa tazama kwenye 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 ah. kwenye, kwenye, kwenye break Mary ni kweli unampenda huyu mtu unampenda sana na aliahidi kukooa akakupa matumaini na nini, nini lakini kumbe alikudanganya na ndio hii mada inayokuja jumapili ijayo ya uongo wa wanaume sawa kwa hiyo mtu alikuwa anakuhitaji wewe kwa ajili ya burudani lakini alikuwa na mtu wake kwa hiyo yule mtu wake ametoka naye mbali kwa hiyo wewe umepita pale tu kama kipozeo kwa alikudanganya na hiyo ni gia ambayo unatumia wanaume wengi takuoa takuoa sawa ya mpe story moja uh, story ambayo kuweza kusaidia uh, kuelewa nitakizungumza uh, kaka moja amenipigia uh, uh, simu uh, anasema kwamba daktari kila mwanamke ninaye azisha naye mahusiano analeta haraka sana swala kutaka ku, kuolewa na mimi lakini asima lakini naogopa hata kuapa na naogopa na, na, na hata kwa hata ku save namba ya mamangu kwa sababu gani nitizi asima ni sokana mahusiano matano sawa kila mwanamke ni mwambie mnampenda ndio nataka ni msuri kwamba za tabia zake lakini wao wanaharakisha tutaoana lini si na nini tutaboleshe kwa wazazi wanaharakisha pia asima naogopa kuambia ukwe uku, kuambia uongo asima naogopa kuambia uongo kwa sababu nikimwambia uongo atakuja taumia baadaye kwa hiyo asima na rahashanga kwa nini wanawake wanataka kunyarakisha kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kama wewe ulifanya kosa kama hilo, la kumwambia mtambulishe kwa wazazi wako kabla yeye haja, hajaanzisha mada ya uchumba wewe umeshaanzisha. Anakuambia uongo, akimwambia uongo, kumbe na mtu mwingine amempanga kuolewa na yeye. Kwa in all, nataka kuambia ni hivi, huyu mwanaume amefanya maamuzi, ni kweli unampenda, ni kweli unamhitaji, lakini yeye hakupendi katika degree ambayo wewe unampenda. Kwa mfano wewe mwenyewe, atakujitokeza mwanaume mmoja kichaa akwambia anakupenda, utamkubali? Sawa, so, ataumia kwa yeye, anakuambia kwa yeye anakupenda, yuko serious. Lakini ni kichaa, ni mwenda wazimu. Anakuambia anakupenda, ni kweli anakupenda. Utamkataa kwa sababu hana sifa ambazo unazihitaji. Kadhalika yeye anaona kwamba wewe huna sifa ambazo unahitaji, amekuwa kuacha. Kwa hiyo kubali matokeo, kweli inauma, lakini mtu anipendi. Usilazimishe mapenzi, kama utajuta baadaye. Okay, uh, ina ipiti piti chache hapa mm. na kuja ucheki na kwako huko. Eh, uh, anasema kwamba eh, daktar mimi ni binti wa miaka 22. Swali langu ni kwamba mume wangu akitoka kazini eh, huwa anakuwa minuna sana. Sijui anakuwa na tatizo gani hapo. <laughs> ah, jamani, mapenzi hawa. Ba, nipenda kuambia vita dangu wengine ambao tuna wasikiliza Micro FM na ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Hivyo. Maisha ya kimapenzi yanapaswa yajae furaha. Mambo unasikiliza? Nilikuwa nahojiwa na TV fulani leo asubuhi kwa kwenye kipindi hiki TV fulani leo fulani. Ah, nimezungumza hili jambo. Hiyo pale ambapo una mpenzi mke au mume ambaye hachangii furaha yako kwa kiwango ambacho wewe unahitaji, kuna tatizo. Sawa? kuna tatizo. Ni rahisi na kudanganya watu wengine na gari, na nyumba, na mpenzi mzuri. Ni rahisi sana kudanganya watu wengine, sawa? Kwamba napendwa tunapendana. Ni rahisi kudanganya watu wengine. Lakini huwezi kujidanganya wewe mwenyewe. Kama huna raha, huna raha. Una gari, una nyumba nzuri, una milioni nane benki, haisaidii kama huna raha, huna raha na dada yangu unauliza hivyo kwa sababu unashindwa kuwa na furaha kuona kwamba mume wako hana raha kama nne kwambia lifuatalo unapoona mumeo mara nyingi anapokuwa karibu na wewe amenuna ni kwa sababu kuna tatizo fulani either 
umelisababisha wewe au huku lisababisha wewe naomba nikueleze unaweza kuwa umesababisha wewe kwa sababu gani huenda kuna kosa fulani ulilifanya either hujapokea simu kwa wakati yeye akaamini na mwanaume mwingine 